Hi students, welcome to ABL Physics. Unit 1, Electrostatics la Example Problem 1.2 தா நாம் இந்த வீடியோல பார்க்கப் போரும். Problem பாருங்க, Consider two point charges Q1 and Q2 at rest as shown in the figure. அப்போ, இங்க 2 point charges நமக் குடுக்குறாங்க, அது Q1 நும் Q2 உம் அந்த 2 point charges உம் நமக்கு restல இருக்குது. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் in electrostatic the charges are always at rest. அப்பிரும் பாருங்க, they are separated by a distance of 1 meter. So, இந்த charges Q1 யும் Q2 யும் நாம் 1 meter distanceல separate பண்ணி விச்சிருக்கும். அடுத்துதா இங்க என்ன question கேக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாப்போம். Calculate the force experienced by the two charges for the following cases. அந்த 2 charges உன் experience பண்ணக்குடிய forces என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு Coulomb force between two charges அப்படின் கேட்டாதான் easy as scalar form எழுதிட்டு direction mention பண்ண வேணாம் R cap போட வேணாம் போடம் easy as நாம் வந்து scalar form எழுது calculate பண்ணிடலாம் ஆனா இங்க force experienced by the two charges கேட்டிருக்காங்க அதனால நாம் இங்க என்னலாம் calculate பண்ணனும் பாருங்க இங்க நாம் 2 force calculate பண்ணனும் first one பாருங்க the force on the charge Q2 exerted by the charge Q1 அதாவது எந்த சார்ஜுக்கு மேல் Q2 சார்ஜுக்கு மேல் Q1 சார்ஜ் வந்து அப்ப்பிலைப் பண்டிரப் போஸ் நமக்கு F21 வேக்டர் அது கண்டு புடிக்கினும். அது கட்டதா பாருங்க, the force on the charge Q1 exerted by the charge Q2. அதாவது Q1 சார்ஜுக்கு மேல் Q2 சார்ஜ் அப்ப்பிலைப் பண்ணக்குடிய போஸ் அதுதா F12 வேக்டர் அப்பு இங்க சிம்பலா சொல் Q1 charge Q2 கு மேல் அப்ப்பிலைப் பண்டிரப் போசும் Q2 charge Q1 கு மேல் அப்ப்பிலைப் பண்டிரப் போசும் நான் நாம் calculate பண்ணப் போரும் அப்போ இங்க கண்டிப்பா நமக்கு direction இருக்குது அப்படின்றது தெரியிது இல்லையா அதனால நாம் கூலம்சிலாவுட vector form எழுதி அதுக்கு R cap ஓட value போட்டு கண்டு பிடிக்கலாம் இங்க கொஸ்டின் first charge that means q1 positive q2 வந்து நமக்கு negative line குடுத்திருக்காங்க சரியா இப்பந்த case a ஆருந்தால் சரி case b ஆருந்தால் சரி நமக்கு normal அந்த medium என்ன medium air mediumத்தில் நம்ம calculate பண்ணும் அடுத்தது பாருங்க case c அதில q1 positive குடுத்திருக்காங்க q2 வந்து நமக்கு negative குடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த values பாருங்க case bல இருக்கு பாருங்க அதே values தா case C வந்து நமக்கு kept in water. அதாவது water mediumத்தில வைச்சிருக்காங்க 2 charge. அப்பு water medium அப்படின் எடுத்துக்குட்டும் நான் அந்த water mediumத்தில நமக்கு relative permittivity வந்து வேரியாவும். இப்போ இந்த problemத்தில நமக்கு third case water medium அப்படின் குடுத்துடாங்க. சு அது நாம் last பார்த்துக்கலாம். இப்பு case A யும் B யும் எடுத்துக்குட்டீங்கன இப்போ, நார்மலா ஒரு force உட formula என்ன? இதுதான் அந்த formula. இப்போ, எங்க, epsilon உட value என்ன? epsilon not, epsilon r. அப்போ, இந்த fல substitute பண்ணங்க? இப்போ, இந்த எடத்தில நமக்கு medium என்ன? air. அப்போ, air medium ஆ இருந்துத்து எப்படினா, the relative permittivity epsilon r உட value 1. epsilon r 1 ஆயிடுத்து எப்படினா, நமக்கு force உட formula எப்படி இருக்கும்? இதுதான் நமக்கு formula. F vector equal to 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by r square into r cap. அப்போ, case A யும் B யும் பண்டிரப்ப, constant value K equal to 1 by 4 by epsilon not தான் போட்டு நம் பண்ணும். இப்ப்ப நாம் இந்த ஒவ்வரு கேசுக்கும் q1 q2 எழுதிட்டு, அதுக்கு அப்பிரம்மா, கூலம்சிலா எழுதி, அதில் இருந்து நாம் F12 vectorம் F21 vectorம் calculate பண்ணலாம். இப்பு நாம் case A பார்க்கலாம் case Aல Q1 ஓட value plus 2 micro coulomb குடுத்திருக்காங்க Q2 ஓட value plus 3 micro coulomb சரி இப்போ அந்த micro அப்படிங்கிறத்த வந்து நாம் change பண்ணி எழுதிக்கலாமா அப்பு Q1 equal to plus 2 into micro means 10 power minus 6 charge ஓட unit coulomb அப்படி போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா Q2 equal to plus 3 micro coulomb so plus 3 into 10 power minus 6 coulomb. நாம் 1st day பார்த்துடும் இந்த 2 charges ஓட distance என்ன? 
1 meter. So, R equal to 1 meter. இங்க நாம் கூலம்ஸ்லாதான் கால்க்குலைட் பண்ணப் போரும் லி, அப்பா அந்த கூலம்ஸ்லால் ஒரு constant வருமே, அந்த constant என்ன? K. இந்த K எதா நாம் 1 by 4 pi epsilon naught என் சொல்லும் லியா, இதோட value என்ன அப்படினா, 9 into 10 power 9, nm square, c power minus 2. சரி, இப்போ இதுக்கு diagram பாருங்க, நமக்கு Q1 உம் positive, Q2 உம் positive இல்லியா, அப்போது இங்கு act agra force கண்டிப்பா என்ன force ஆதான் இருக்குனும் repulsive force தான் என்ன like charges repel each other சரி இப்போது நாம் first to force calculate பண்ணலாம் அதாவது the force on the charge q2 exited by the charge q1 சரி இப்போது நமக்கு இந்த f21 vector இருக்கு formula என்ன 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square இந்து அந்த unit vector. unit vector அப்படியுங்கிறது இந்த F உக்கு வந்து நம்ம பாருங்க F2 1 vector போட்டுருக்கும் லியா. அப்போம் R 1 2 cap தான் நமக்கு unit vector. இப்போம் இந்த diagramல நமக்கு இந்த F2 1 vector எங்க ஐட் பண்ணும் பாருங்க. force on the charge Q2 லியா. அப்போம் Q2 க்கு மேலதான் நமக்கு act ஆகுது. எதால by the charge Q1. அப்போம் Q2 க்கு மேலதான் இப்பு நாம் F21 vector ஓட direction போட்டும். R12 cap அப்படிங்கிறது unit vector pointing from charge Q1 to Q2. இப்பு இந்த unit vector நமக்கு எங்க ஐக்டாகுது அதுட value என்னுடர்து பாப்போம். இப்பு இங்க பாருங்க, இங்க நமக்கு x-axis, y-axis, z-axis அப்படி மூன் axis நமக்கு இங்க இருக்குது. இதில்ல இந்த x-axis இருக்குதில்லியா, இந்த x-axisல வந்து ஐக்டாக குடிய வெக்டார்தான் I cap அப்படும் Y axisக்கு J cap Z axisக்கு K cap அப்படும் இந்த diagramல நமக்கு அந்த force F21 vector இருக்குதலியா அது ஐக்டாக குடிய axis என்ன axis X axis தன actually Y axis நமக்கு vertical இருக்கும் இல்லியா அங்க எந்த force நமக்கு இல்லை இப்போம் இந்த F21 vector இருக்கு கடச்ச unit vector என்ன இந்த R12 cap நமக்கு force ஓட அதே directionலதான் ஐக்டாகும். அதாவது force எங்கருந்து எங்க ஐக்டாகுது நமக்கு charge Q1ல இருந்து Q2. So இந்த unit vector நமக்கு charge Q1 to Q2 தான் ஐக்டாகும். சரி இப்போம் உங்களுக்கு தெலிவா புரிஞ்சு இருக்கும் நனைக்கிறேன். So நாம் வந்து first one அதாவது F21 vector calculate பண்ணலாம். 1 by 4 pi epsilon naught நமக்கு constant அதோட value நமக்கு தெரியும். Q1 பாருங்க plus 2, அதாவது 2 into 10 power minus 6, Q2 3 into 10 power minus 6. Divided by R square இருக்குதில்லே, நமக்கு R ஓட value என்ன குடுத்திருந்தாங்க 1 meter. So, 1 square. இப்போ, இந்த R12 cap ஓட value என்ன? இது X axisலதன் நமக்கு act ஆகுது. அப்போ, X axis அப்படியின்றுப்ப நம்ம என்ன பார்த்தும்? I cap தன பார்த்தும்? அப்போ, அந்த I cap எங்க போட்டுலாம் அல்லியா? இப்போம் numbers எல்லாம் first கொண்டு வரேன் அதுக்கு அப்பரமா 10 powers எல்லாம் calculate பண்ணலாம் கீல 1 square தான் இருக்கு so 1 square 1 நாய்டம் அது போய்டும் சரியா இப்போம் இந்த 9 into 2 into 3 பாருங்க 2 3 சா 6 6 9 சா 54 54 into 10 power அந்த powerல இருக்கிறது எல்லாத்தியும் ஒரே இதில் எடுத்து எடுதுங்க into i cap பரும்லியா 10 9 இருக்கு, minus minus வரும்போது minus 12 ஆகும் so 9 minus 12 நமக்கு minus 3 இந்து இந்த i cap அப்போ இந்த F21 vector equal to 54 into 10 power minus 3 அடுத்துது இதுதான் இதுடம் magnitude இல்லி அப்போ இதுட unit என்ன, force ஓட unit என்ன நமக்கு Newton தன, so Newton போட்டுக்கலாம் n அது கப்பரமா அதுட direction i cap போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ நமக்கு இந்த case Aல ஒரு part முடிந்தது. அதாவது ஒரு force calculate பண்ணிட்டும். ஒரு charge, that means Q1 charge, Q2 chargeக்கு மேல் apply பண்ணக்குடிய அந்த force calculate பண்ணிட்டும். அடுத்தது இதே இதில second one calculate பண்ணக்குடும். second force. The force on the charge Q1 exited by the charge Q2. F12 vectorலியா இது? இப்போ இந்த F12 vector நமக்கு diagramல எங்க ஐக்டாகும் சொல்லுங்க? Q1 chargeக்க மேல் Q2 charge apply பண்ணக்குடிய force தான் இந்த F12 vector. 
அப்ப இது q1 ல இருந்து அவுட் சைட் டைரக்ஷன்ல தான ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இதோட யூனிட் வெக்டர் என்ன நமக்கு r21 cap அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க along the charge q2 to q1 கரெக்ட்டா சரி இப்போ நாம செகண்ட் ஒன் கalculate பண்ணப் போறோம் அதாவது f12 வெக்டர் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த f21 வெக்டர் எங்க ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் நமக்கு f12 வெக்டர் ஆக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் நமக்கு சேம் தான் ஆனா டைரக்ஷன் மட்டும் தான் चेंज ஆகுது அப்ப இங்க நாம நியூட்டனோட थर्ड லா யூஸ் பண்ணலாமா நியூட்டனோட थर्ड லா என்ன for every action there is an equal and opposite reaction that means magnitude same direction different appo f12 vector calculate pandradhukku easy ah nama minus f21 vector calculate pannidalama appo idu appdiye eludunga f12 vector equal to minus f21 vector enna kadachirukku paarenga 54 into 10 power minus 3 n i cap adu appdiye inge eduth eludiralama அவ்வளவுதான் நாம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இப்ப கேஸ் ஒன் முடிஞ்சது இதே மாதிரி நாம கேஸ் பிக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணலாமா கேஸ் பில என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டூ மைக்ரோ கூலும் அண்ட் கியூ டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூலும் இந்த மைக்ரோ கூலும நாம டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும்னு போட்டு எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் நமக்கு தெரியும் இப்போ இதுக்கு நாம டயக்ராம் போடலாமா ஒன்னும் கியூ டூவும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் நமக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ டூ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டும் நமக்கு அன்லைக் சார்ஜஸ் அப்போது அன்லைக் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் நமக்கு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சரி இப்போ நாம் இதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜ் கியூ டூ எக்ஸட்டட் பை த சார்ஜ் கியூ ஒன் அதாவது எஃப் டூ ஒன் இல்லையா அப்போ இந்த எஃப் டூ ஒன் நமக்கு எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் Q2 டூக்கு மேல நமக்கு Q1 ஒன் அப்ளை பண்ற போர்ஸ் தான் இந்த எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் இல்லையா அப்ப அந்த Q1, ஒன் கியூ டூவை பிடிச்சி இழுக்கும் ஏன்னா அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அப்போ இதுதான் நமக்கு எஃப் டூ ஒன் வெக்டரோட டைரக்ஷன் அப்போ இதோட யூனிட் வெக்டர் பார்க்கலாமா அடுத்தது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த எஃப் டூ ஒன் வெக்டரோட யூனிட் வெக்டர் என்னது ஆர் ஒன் டூ கேப் தானே எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் இது வந்து நமக்கு எங்க இருந்து எங்க ஆக்ட் ஆகுது கியூ ஒன்ல இருந்து தானே கியூ டூக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அதோட யூனிட் வெக்டாரோட டைரக்ஷனும் நமக்கு எப்படிதான் இருக்கும் ஒன்ல இருந்து டூக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆர் ஒன் டூ கேப்போட டைரக்ஷன் இப்ப சமக்குள்ள போலாமா ஃபார்முல எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எத்ரா நாட்டுக்கு வேல்யூ என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நைன் இன்டூ டென் பவர் நைன் அடுத்தது கியூ ஒன் கியூ டூட வேல்யூ Q1, Q2 க்கு வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே அங்கே எடுத்து எழுதலாம் இங்கே Q2 டூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸில் இருக்குது அடுத்ததா ஆர் ஒன் டூ கேப்போட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு வெக்டர் இல்லையா ஸோ அதோட வேல்யூ ஐ கேப் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் சரி இப்போ முன்னால் மாதிரியே வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா டென் பவர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதுறேன் டிவைடட் பை ஒன் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸோ அது போயிடும் சரி இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு வந்து கேஸ் ஏல இருக்கிற மாதிரியே தான் ஆனால் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு சேம் தான் இல்லையா ஆனால் ஒரு வேல்யூவில் மட்டும் அதாவது ரெண்டாவது சார்ஜில் மட்டும் நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது அப்போது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு முன்னால் நமக்கு ஒரு மைனஸ் வரும் பவர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னால் மாதிரியே நமக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் சரி இப்போ இந்த ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன நமக்கு நியூட்டன் ஸோ என் அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐ கேப்பை அப்படியே இங்கே எடுத்து எழுதிடுங்க சரி இனி செகண்ட் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாமா முன்னால் கேல்குலேட் பண்ண மாதிரியே அதாவது எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜ் கியூ ஒன் எக்ஸட்டட் பை த சார்ஜ் கியூ டூ சரி இப்போ இந்த எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரை நம்ம டயக்ராமில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கியூ ஒன் சார்ஜுக்கு மேலே கியூ டூ சார்ஜ் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் சரியா இப்போ இந்த போர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் நமக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும் அப்போ இந்த கியூ ஒன் சார்ஜில் ஆக்ட் பண்ற அந்த போர்ஸ் கியூ டூ சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்கும் அப்போ இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் கரெக்டா இப்ப இதோட யூனிட் வெக்டார் பாருங்க எஃப் ஒன் டூ வெக்டாரோட யூனிட் வெக்டார் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் தானே நமக்கு கியூ டூ சார்ஜ் தானே கியூ ஒன்னுக்கு மேல போர்ஸ் அப்ளை ப
இப்ப பாருங்க இந்த r21 கேப் இருக்குது இல்லையா அதோட டைரக்ஷன் நம்ம x ஆக்சிஸ் ஓட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தானே இருக்கு அதாவது நெகட்டிவ் x ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல தானே இருக்கு அப்போ இந்த r21 கேப்போட வேல்யூ மைனஸ் i கேப் தானே போடணும் அப்ப முன்னால மாதிரியே நாம இந்த இடத்துல வந்து நியூட்டனோட थर्ड லாவை யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப நமக்கு f12 வெக்டார் f21 வெக்டார் அப்ப மைனஸ் போட்டுட்டு அந்த f21 வெக்டரோட வேல்யூவை இங்க எடுத்து எழுதணும் f21 வெக்டார் ஏற்கனவே நமக்கு மைனஸ்ல தான் கிடைச்சிருக்கு சோ அது அப்படியே இங்க எடுத்து எழுதலாம் சரி இப்போ இங்க இந்த மைனஸும் மைனஸும் பிளஸ் ஆயிடுமா சோ f12 வெக்டார் 54 10^-3 n i^2 அடுத்ததா கடைசியா நம்ம கே சி பார்க்க போறோம் இது மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் डिफरेंट ஏன் அப்படினா அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்மே நமக்கு எங்க இருக்குது வாட்டர் மீடியத்துல இருக்குது இல்லையா சோ வாட்டர் மீடியத்துக்கு அந்த எப்சிலான் ஆர் ஓட வேல்யூ 18 ம் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா b ல என்ன சார்ஜ் வேல்யூ இருக்கும் அதே வேல்யூ தான் நமக்கு c ல இருக்கு ஆனா இந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் நமக்கு வாட்டர்ல இருக்கு அதுதான் வித்தியாசம் சரி இப்போ இந்த மைக்ரோ கூலம் நாம கூலம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இங்க r ஓட வேல்யூ அதே 1 மீட்டர் தான் epsilon r equal to 80 அதுக்கு எந்த யூனிட்டும் கிடையாது இப்போ இதுக்கு டயகிராம் பார்க்கலாம் q1 q2 ரெண்டுமே 2 சார்ஜஸ் q1 is positive q2 is negative சோ இங்க அப்ளை ஆகுற ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் and they are separated by a distance 1 meter now the two charges are kept inside the water thana adanala or tank with full of water vechikalam சரி இப்போ நாம இங்க f21 வெக்டார் கalculate பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த டயகிராம்ல நமக்கு f21 வெக்டார் நமக்கு எங்க ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் r12 கேப் எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது கேஸ் b லே பார்த்துட்டோம் அது அப்படியே இங்க எழுதிக்கோங்க சரி இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் நமக்கு எங்க இருக்கு வாட்டர் மீடியத்துல இருக்குது அப்ப நாம f21 வெக்டார் மேல w போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ இங்க நாம நார்மலா உள்ள ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் அத இப்போ இந்த எப்சிலான் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் எப்சிலான் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் இங்க எப்சிலான் அப்படிங்கிறது என்னது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் ஒரு மீடியம் இங்க என்ன மீடியம் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு வாட்டர் மீடியம் சரியா அடுத்து எப்சிலான் நாட் அப்படிங்கிறது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் எப்சிலான் ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்ப இந்த எப்சிலானோட வேல்யூவை அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சரி நமக்கு இப்போ ஃபார்முலா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆனா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கேஸ் b ல நம்ம இதே சார்ஜ் வேல்யூ தான் போட்டோம் இல்லையா ஆனா இங்க எக்ஸ்ட்ராவா என்ன வருது அங்க ஃபார்முலா என்ன போட்டோம் 1/4 பை எப்சிலான் நாட் q1 q2 பை r ஸ்கொயர் r12 கேப் போட்டோம் போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சோ அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கேயும் வர போகுது இல்லையா எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 1 பை எப்சிலான் r இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்போ நாம இங்க என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இந்த 1 பை எப்சிலான் r ஐ ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அடுத்து எழுதுங்க சரி இப்போ நாம இங்க இந்த 1 பை 4 பை எப்சிலான் நாட் இன்டு q1 q2 பை r ஸ்கொயர் இன்டு r12 கேப் இருக்குதுல இதுக்கு நாம வேல்யூஸ் போட்டோம் அப்படினா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கேஸ் b ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சதோ அதே வேல்யூ தான இங்க கிடைக்கும் அப்போ நாம இப்ப இந்த ஃபார்முலாவ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாமா சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும் பாருங்க 1 பை எப்சிலான் r இருக்கு இங்க எப்சிலான் r அதாவது நமக்கு வாட்டர் மீடியத்துல இருக்கு வாட்டர் மீடியத்துல எப்சிலான் r ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருந்தாங்க 80 சோ 1 பை 80 கேஸ் b ல நமக்கு f21 வெக்டாருக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சது -54 10^-3 n i கேப் அத இங்க எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சரி இப்போ இத நாம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இல்லையா இனி கேன்சல் பண்ணலாம் 2 டேபிளுக்கு கொடுத்து பாருங்க 2 2s are 4 ரிமைனிங் 1 7 2s are 14 கீழ 4 2s are 8 0வ அப்படி போட்றலாம் சரி இப்போ இத டிவைட் பண்ணலாமா இந்த 40 நமக்கு 27 க்கு போகாது இல்லையா அதனால அந்த 27 ல ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு மேல பாயிண்ட் வெச்சுக்கலாம் சரி இப்போ நமக்கு பாருங்க 6 into 40 என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 240 ரிமைனிங் ஒரு 30 இந்த 30 வந்து 40 க்கு போகாது இல்லையா சோ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ 7 into 40 280 
remaining 20 ஒரு 0 செய்த்துக்கோங்க. அப்போ, 5 into 40, 200. இப்ப நமக்கு அங்கு கடைச்ச வாலிவு அப்படி இங்கு எடுத்து எடுதுங்க 0.675 into 10 power minus 3 ni cap சரியா இப்ப மேல வந்து minus இருக்கு பருங்க அந்த minus மரந்திராம் கிள எடுதிக்கோங்க இப்ப அடுத்துதான் நாம் அந்த second force calculate பண்ணும்லி அதாவது F1 to vector water இந்த force நமக்கு attractive force ஆக இருக்கிறதால நமக்கு அந்த F1 to vector ஓட direction Q1 to Q2 act ஆகுது அப்போ இந்த R21 cap ஓட direction எங்க act ஆகும் நமக்கு அதாவது Q2 chargeதான் Q1 நுக்கு மேல நமக்கு force apply பண்ணது இங்க அப்போ இதுதான் நமக்கு R21 cap ஓட direction முன்னால மதிரியே நமக்கு F12 vector equal to minus F21 vector according to Newton's third law ஏற்கனவே நமக்கு F21 vector waterக்கு ஒரு minus இருக்கு சோ அந்த minusம் Newton's third law க்கு வரக்குடிய அந்த minusம் செய்ந்து நமக்கு plus ஆயிடும் அப்போ F12 vector water equal to 0.675 into 10 power minus 3 Newton I cap. Thank you.